ముఖ్యాంశాలు మహిళలు అన్ని రంగాలలో రాణించాలన్నది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి లక్ష్యం చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆర్ని శ్రీనివాసులు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కరుణ కుమార్ ఆయుర్వేద ఫార్మసీలో ఔషధ ఉత్పత్తుల నూతన కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన టిటిడి ప్రాచీన ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి టిటిడి ఎంతగానో కృషి చేస్తోందని వెల్లడించిన టిటిడి చైర్మన్ వైబి సుబ్బారెడ్డి వైఎస్ఆర్ ఆసరా కార్యక్రమానికి వెళుతూ ట్రాక్టర్ బోతా పడి గాయాల పాలైన బాధితులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ వార్తల్లోని వివరాలు రాష్ట్రంలో మహిళల సంక్షేమమే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆర్ని శ్రీనివాసులు చెప్పారు డ్వాక్ర మహిళలకు వైఎస్ఆర్ ఆసరా మూడవ విడత నిధుల పంపిణీ కార్యక్రమం శుక్రవారం చిత్తూరు నాగయ్య కళాక్షేత్రంలో వైభవంగా జరిగింది కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎమ్మెల్యే ఆర్ని శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో మహిళ అభివృద్ధి కోసం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్తశుద్ధితో కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఎక్కువ పథకాలను మహిళల పేరుతో అమలు చేస్తున్నారని నాడు ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీ మేరకు డ్వాక్రా సంఘాలు తీసుకున్న రుణాలు మాఫీ చేయడంలో భాగంగా మూడవ విడత నిధులను విడుదల చేసినట్లు చెప్పారు ఎన్నికల సందర్భంగా ప్రజలకు ముఖ్యంగా మహిళలకు ఇచ్చిన హామీలను వంద శాతం నెరవేర్చిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికే చెందుతుందని చెప్పారు నగర మేయర్ ఎస్ అముదా మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వం నడుస్తోందని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళల కోసం ఎనలేని కృషి చేస్తున్నట్లు వివరించారు మహిళలు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి సాధించడం కోసం అమ్మఒడి వసతి దీవెన విద్యా దీవెన కాపు నేస్తం చేయూత సున్నా వడ్డీ ఆసరా వంటి పథకాలను అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు నగర కమిషనర్ అరుణ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుని మహిళలు ఆర్థికంగా పురోభివృద్ధి సాధించాలని పిలుపునిచ్చారు నగర పాలక సంస్థ పరిధిలో మహిళల పురోగతికి అనేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నగరంలోని ఒకటి నుండి ఇరవై ఐదు వార్డుల పరిధిలో పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల తొంభై డ్వాక్రా మహిళలకు సంబంధించి పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది రెండు కోట్ల మెగా చెక్కును ఎమ్మెల్యే మేయర్ కమిషనర్ తదితరులు డ్వాక్రా మహిళలకు అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా బాలికల నృత్య ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ మేయర్ రాజేష్ కుమార్ రెడ్డి చుడా చైర్మన్ పురుషోత్తం రెడ్డి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రాహుల్ రాజారెడ్డి కార్పొరేటర్లు హరణిరెడ్డి మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కృష్ణారెడ్డి కో ఆప్షన్ సభ్యుడు కోలా కిరణ్ ఇతర నాయకులు నగర పాలక అధికారులు పాల్గొన్నారు మొన్న మన ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించడం జరిగింది అది ఐదో తేదీ లోపల ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా వాళ్ళ అకౌంట్లలో నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్కే చేరే విధంగా దీంట్లో ఎక్కడ లాలూచి లేకుండా కులాలు మతాలు పార్టీలు ప్రాంతాలు చూడకుండా చేసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా మన చిత్తూరు నియోజకవర్గంలో తీసుకుంటే దాదాపు మూడు వేల నాలుగు వందల అరవై నాలుగు సంఘాలు ముప్పై ఒక్క వేల నూట నలభై మంది సభ్యులు ముప్పై కోట్ల యాభై ఆరు లక్షల రూపాయలు ఒక చిత్తూరు నియోజకవర్గానికే డాక్టర్ మహిళలకు రుణాలన్నీ తీర్చిన ముఖ్యమంత్రి సున్నా వడ్డీతో సహా ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయలేని విధంగా మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారనేసి కూడా చిత్తూరు నియోజకవర్గ మహిళలందరూ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది అదేవిధంగా మన చిత్తూరు కార్పొరేషన్లో తీసుకుంటే ఒక కార్పొరేషన్ పరిధిలోనే నగర పరిధిలోనే దాదాపు రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది సంఘాలు పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల తొంభై మంది సభ్యులు వీళ్లకు పద్దెనిమిది కోట్ల ఎనభై మూడు లక్షలు ఇప్పటి వరకు విడుదల చేయడం జరిగింది మూడు విడతల్లో 
మూడు విడతలు కలిపి ఇక ఈ విడతలో మూడు విడతలు కలిపి యాభై ఆరు కోట్ల డెబ్బై ఐదు లక్షలు సున్నా వడ్డీ ముప్పై మూడు వేల కోట్లు ఇవన్నీ కూడా మహిళల గుర్తించి చేసిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనేసి కూడా మనం చిత్తూరు నియోజకవర్గ నగరంలో ఉన్న మహిళలు ఈరోజు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు ఇరవై ఐదు డిగ్రీల వరకు మహిళా సోదరులు రావడం జరిగింది అదే కాకుండా ఆ రోజు పాదయాత్ర చేసి అక్కడ చేసిన మా చక్కగా ఉండాలని వాళ్ళ కష్టాలు తెలుసుకొని నేను ఉండాను నే వస్తాను మిమ్మల్ని ఆదుకుంటున్నానని ఆ రోజు వాగ్దానించిన మన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు వరకు నగరంలో నా పథకాలు పెట్టి నెరవేరుస్తున్నారు మా అదే కాకుండా గత ప్రభుత్వంలో ఇన్ని నగరత్న పథకాలు లేదు మా మన జగనన్న ప్రభుత్వంలోనే ఇన్ని నెవరత్న పథకాలు పెట్టి ఈరోజు ఈ చోట పచ్చగా ఉంటున్నారంటే వస్తున్నారు జగనన్న పైన అంత ప్రేమ పెట్టుకొని నమ్మకం పెట్టుకొని ఉన్నారు అదే కాకుండా కోవిడ్ సమయంలో కూడా జగనన్న ఏ పథకం నిలపకుండా బట్టు నొక్కి వాళ్ళ ఖాతాలను తమ చేస్తున్నారు గమనించండి ఏ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకుంటుంది ఏ ప్రభుత్వాన్ని ఆ రోజు కాకుండా ఈ రోజు వచ్చి మేము ఉంటున్నాం అంటున్నారు గత ప్రభుత్వం వాళ్ళు గమనించుకొని అదే కాకుండా మహిళలు అంటే జగనన్న అంత ప్రాణం వాళ్ళ పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవాలి విదేశాలు చదువుకోవాలి మన నిత్య పథకాలతో వాళ్ళు గొప్ప స్థాయికి రావాలని జగనన్న కోరుకున్న మనిషి అట్టలాంటి జగనన్న మనము ఎప్పుడు విడవకూడదు అదే కాకుండా జగనన్న చేసే ఒక కార్యక్రమం అన్ని మంచిదిగా ఉంది మీ పిల్లలు కూడా కళ్యాణ మస్తు కళ్యాణ మస్తు కూడా మీ అంత పెద్ద స్థాయిలో చదివి పెట్టి కళ్యాణ ఇల్లు పెళ్లి ఇల్లు వచ్చిన తర్వాత ఆ పెళ్లి కూడా జగనన్న ఆలోచిస్తున్నారు మీకు ఇల్లు లేదని ఇల్లు పట్టాలు అందించారు మరి దిశ చట్టం తీసుకొచ్చారు మీ పిల్లలందరూ బాగా చదువుకోవాలనేసి అమ్మఒడి పథకం తీసుకొచ్చారు ఇలా ఎన్నో పథకాలు తీసుకొచ్చిన మన జగనన్నకు మీ తరఫున నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ముఖ్యంగా మన చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు గారు ఈ అసెంబ్లీలో కూడా మన అక్క చెల్లెలకు ఇళ్ళ పట్టాలు చాలటం లేదు మన చిత్తూరు జిల్లాలో మరికొందరు అక్క చెల్లెలకు ఇళ్ళ పట్టాలు ఇవ్వాలని అసెంబ్లీలో కోరారు వారికి మీ తరఫున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను గత ప్రభుత్వంలో చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా ఆయన అప్పులు పాలు చేశారు మన రాష్ట్రాన్ని మా అందరూ కూడా యాభై శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించిన మా జగనన్నకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి తరఫున కూడా నేను ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వయో వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను సంరక్షించాల్సిన బాధ్యత వారి పిల్లలపై ఉందని జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి మరియు సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కరుణ కుమార్ పేర్కొన్నారు శుక్రవారం స్థానిక తపోవనంలోని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నందు జిల్లా విభిన్న ప్రతిభావంతులు మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ సహాయ సంచాలకులు శ్రీనివాస్తో కలిసి వయోవృద్ధులకు సంబంధించిన చట్టాలపై నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వయోవృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత వారి పిల్లలపై ఉందన్నారు మన భారతీయ సమాజంలో సాంప్రదాయాలు పద్ధతులు విలువలు తల్లిదండ్రుల భద్రత మరియు సంరక్షణ వారు గౌరవానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చాయని ఉమ్మడి కుటుంబాల వ్యవస్థ చెదిరిపోవడంతో తల్లిదండ్రులను కుటుంబం నుండి బయటికి పంపించడం చాలా దురదృష్టకరమన్నారు తల్లిదండ్రులకు వృద్ధులకు నిర్వహణ క్లెయిమ్స్ గౌరవప్రదమైన రక్షణతో కూడిన జీవితం అందించేందుకు చట్టం టూ థౌజండ్ సెవెన్ తల్లిదండ్రుల వయోవృద్ధుల పోషణ మరియు సంక్షేమ చట్టం రెండు వేల ఎనిమిది నుండి రాష్ట్రంలో అమలులోకి వచ్చింది అన్నారు ఎవరైనా తమ తల్లిదండ్రులను ఇంటి నుండి బయటకు పంపించినా తల్లిదండ్రులను సక్రమంగా చూసుకొని ఎడల అలాంటి వారికి చట్టంలో కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సిడిపిఓ వయోవృద్ధుల తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు రామకుప్ప మండలంలో జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరమని అయితే అందరూ సకాలంలో స్పందించడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది అని జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ అన్నారు
పిఈఎస్ ఆసుపత్రిలో మధ్యాహ్నం జాయింట్ కలెక్టర్ ఎంఎల్సీ భరత్లు బాధితులను పరామర్శించిన అనంతరం జడ్పి చైర్మన్ గోవిందప్ప శ్రీనివాసులతో కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జాయింట్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గాయపడిన వారు ఇంటికి చేరే వరకు చికిత్సలు అందించడం జరుగుతోందని అలాగే ఎక్కువగా గాయపడిన ఇరువురికి శస్త్ర చికిత్సలకు అయ్యే ఖర్చు ప్రభుత్వం భరిస్తుందని స్పష్టం చేశారు అలాగే గాయపడిన వారికి ఇరవై తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి రెండు లక్షలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని అన్నారు అధికారులు ఇతరులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పాలని వైద్యుల ద్వారా అత్యుత్తమ సేవలు అందుతున్నాయని ఈ సందర్భంగా ఆయన అన్నారు డివిజన్లో రామకుప్పం మండలం కృష్ణరాజపురం విలేజ్ దగ్గర ఒక బొలే రోడ్ తనుక బోల్తా పడి అందులో సుమారుగా ముప్పై మహిళలు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అది అదుపు తప్పి కొంచెం బోల్తా పడడం వల్ల ఆ మహిళలందరికీ చిన్నపాటి గాయాలు చాలా మంది వరకు అయ్యాయి ఒక ఇద్దరికి మాత్రం కొంచెము ఫ్రాక్చర్ చేతికి ఒక ఫ్రాక్చర్ ఇంకొకరికి రిబ్స్కి ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం జరిగింది వీళ్ళందరినీ కూడా పిఈఎస్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది అక్కడ మెడికల్ సూపరెండ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మొత్తం ఈ ముప్పై ఐదు మందికి కూడా అన్ని వైద్య సేవలు సకాలంలో అందించడంతో పాటు అన్ని ఉచితంగానే అక్కడ చేయిస్తున్నాము కంటిన్యూస్గా ఒక టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అక్కడ పెట్టి ఆ థర్టీ ఫైవ్ పేషెంట్స్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు డాక్టర్స్ అందరూ పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఇందులో కేవలం ఇద్దరికి మాత్రమే కొంచెం ఇద్దరు ముగ్గురికి కొంచెం పెద్ద గాయాలయ్యి అదేమీ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఏం కాదు దేల్ బీ డిశ్చార్జ్ ఆల్సో సోన్ ఇన్ త్రీ ఫోర్ డేస్ మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మైనర్ ఇంజరీస్ అయ్యాయి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ కానీ రేపు కానీ కొంచెం నొప్పి అదంతా తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా డిశ్చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం తరఫున ఏదైతే కొంచెం మేజర్ ఇంజరీస్ అయ్యాయో వాళ్ళందరికీ కూడా రెండు లక్షల చొప్పున ఎక్స్ప్రేష ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మైనర్ ఇంజరీస్ అయిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలని అందరూ కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందరినీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ వాళ్ళందరినీ చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి నాకు ఉన్నటువంటి ఎంఎల్సీ గారు అదేవిధంగా ఆర్డీఓ అండ్ ఆల్ ఆఫీసర్స్ విజిట్ చేయడం జరిగింది సో దే ఆల్ బీయింగ్ ట్రీటెడ్ ప్రాపర్లీ అందరు కూడా క్షేమంగా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్ళకి త్రీ ఫోర్ డేస్లో వెళ్ళే పరిస్థితి కుటుంబ పార్టీలతో కలిసి పనిచేసే ప్రసక్తే లేదని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు స్పష్టం చేశారు శుక్రవారం కానిపాకం వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి సేవలు ఆయన తరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని జనసేన పార్టీతో మాత్రమే కలిసి పనిచేస్తామని తెలిపారు తెలుగుదేశం వైసీపీలతో ఏమాత్రం కూడా కలిసి పనిచేసే ప్రసక్తి లేదని అన్నారు రాష్ట్రంలో ఇసుక మైనింగ్ ను వైసీపీ రేఖలు దోచుకుంటుందని విమర్శించారు రానున్న ఎన్నికల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలను ప్రత్యేక దృష్టి సారించి గెలిపే ధ్యేయంగా పనిచేస్తామన్నారు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజుతో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు పోల ఆనంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రెండు తగ్గించాలి ఈ ప్రభువుకి 
వెంటనే ఈశ్వరుడు సరైనటువంటి గుణపాఠము చెప్పాలి మంచి దిశతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటుందే విధంగా రూ రూపకల్పన జరగాలని నేను వినాయకుణ్ణి కోరుకోవడం మా పార్టీ ఇప్పటివరకు కేంద్ర పార్టీ వైసీపీ టీడీపీని కుటుంబ పార్టీని వ్యతిరేకంగా మీరు పని చేయండి పార్టీని బలోటేటం చేయండి ఈ పార్టీ దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత ఆలోచన సార్ దక్షిణాద రాష్ట్రాలు పూర్తిగా ఈసారి బాగా వేస్తారు సార్ మీరు మొన్నే మోడీ గారు చెప్పారు కర్ణాటక ఢిల్లీలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో దక్షిణాదిలో భారతీయ జనతా పార్టీ విస్తరిస్తుంది ఢిల్లీ ఉంది అనేది మోడీ గారు చెప్పారు ఆ విధమైనటువంటి చర్యలతో మేము ముందుకు పెడతాం ఆ విధమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం కోసం మేము ముందుకు పెడతాం నరసింహపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆయుర్వేద ఫార్మసీలో నూతనంగా నిర్మించిన ఔషధ ఉత్పత్తుల తయారీ కేంద్రాన్ని శుక్రవారం టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి ఈవో ఏవి ధర్మారెడ్డి ప్రారంభించారు అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం చైర్మన్ ఈవో నూతన భవనంతో పాటు మందుల ఉత్పత్తిని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు అనంతరం చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు పూర్వీకులు మనకు అందించిన ప్రాచీన ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి టీటీడీ ఎంతో కృషి చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు ఇందులో భాగంగా పంతొమ్మిది ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాలను దానికి అనుబంధంగా ఆయుర్వేద ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి దిన దిన అభివృద్ధి చెందుతూ ప్రస్తుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇక్కడికి వస్తున్న రోగులకు అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందిస్తోందన్నారు ఆయుర్వేద ఆసుపత్రికి అవసరమయ్యే మందులు సొంతంగా తయారు చేసుకోవడం కోసం నరసింహపురంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఐదు ఎకరాలలో టీటీడీ ఆయుర్వేద ఫార్మసీని ఏర్పాటు చేసిందని తెలిపారు మొదట పది రకాల మందులు మాత్రమే తయారు చేసిన ఈ ఫార్మసీ క్రమేణా ఎనభై రకాల మందులు తయారు చేసి ఆయుర్వేద ఆసుపత్రితో పాటు తిరుపతి తిరుమలలో డిస్పెన్సరీలకు సరఫరా చేస్తోందన్నారు ఫార్మసీని మరింత అభివృద్ధి చేసి ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని మరింతగా ప్రజలకు చేరువ చేయడానికి పాలక మండలి నిర్ణయించిందని చైర్మన్ వివరించారు ఇందుకోసం ఫార్మసీ భవనాలను ఆధునీకరించడంతో పాటు మూడు ఔషధ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను నిర్మించి మూడు పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా కోట్లతో అధునాధన యంత్ర పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఇందులో మొదట విడతగా తొలి ఔషధ ఉత్పత్తి కేంద్రం శుక్రవారం ప్రారంభించినట్లు సుబ్బారెడ్డి చెప్పారు ఇప్పటిదాకా సంవత్సరానికి ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్లు విలువ గల మందులను తయారు చేసే ఈ ఫార్మసీలో ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరిగి ఏడాదికి ఐదు కోట్ల విలువ చేసే మందులను తయారు చేసే సామర్థ్యం లభిస్తోందని ఆయన తెలిపారు జేఈఓ సదా భార్గవి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో చీఫ్ ఇంజనీర్ నాగేశ్వరరావు ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రేణు దీక్షిత్ ఆయుర్వేద కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సుందరం ఈఈ మురళీకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఫార్మసీ ఒక విభాగాన్ని మొత్తం మూడు విభాగాలు ప్రారంభించుకోవడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈరోజు అందులో మొదటిగా ఒక విభాగాన్ని ప్రారంభించడం చేయజరిగింది ఎందుకంటే ఎంతో ప్రాచీన కాలం నుంచి వస్తున్న ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని దాని ప్రాముఖ్యతని పోగొట్టుకుంటూ కాపాడుకుంటూ వస్తూనే ఏ మేరకు అవసరమైతే ఆయుర్వేద వైద్యానికి ఆ మందులు కూడా ఇక్కడే తయారు చేసే ప్రక్రియ మొదలుపెట్టడం జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆయుర్వేద కాలేజీ వైద్యశాల ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఈ ఫార్మసీకి సంబంధించిన సుమారుగా పద్నాలుగు ఎకరాల్లో ఫార్మసీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కేవలం పది మందులు మాత్రమే తయారు చేసే విధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ప్రారంభించాం ఈరోజు సుమారుగా ఎనభై రకాల ఆయుర్వేద మందులు తయారు చేసే స్థితికి శ్రీనివాస ఫార్మసీ వచ్చిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ప్రారంభ సుమారుగా మూడు కోట్ల తొంభై లక్షల రూపాయలతో ఫార్మసీని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఈ ఫార్మసీలో లోగడు చేసే మందులే కాకుండా సుమారుగా మొత్తం మూడు యూనిట్లు రెడీ అయినాక మూడు వందల పద్నాలుగు రకాల ఆయుర్వేద మందులు తయారు చేసే ప్రక్రియ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇక్కడ తయారైన మందులు ఇక్కడ మన వైద్యశాలలో ఆయుర్వేద ఆసుపత్రుల్లో ఆయుర్వేద వైద్యశాలలో 
పేషెంట్స్ కానీ ఇక్కడ వైద్యం చేసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వటానికి కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఆయుష్ హాస్పిటల్స్ ద్వారా ఈ మందులు సప్లై చేసేదానికి వాళ్ళు కొనుగోలు చేసేదానికి కూడా ఒప్పందం చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ తయారు చేసే మందులు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే రోగులకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే రుగుమతలు తగ్గించడానికి ఆయుర్వేద మందులు సప్లై చేయడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్న శ్రీ శ్రీనివాస ఆయుర్వేద ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది అని చెప్పడానికి తిరుమల శ్రీవారిని ఈరోజు ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు స్వామివారి దర్శనార్థం తిరుమలకు విచ్చేసిన వారిలో ఏపీ హైకోర్టు జడ్జీలు సోమయాచులు సుజాత గవర్నమెంట్ విప్ కొరుమూట్ల శ్రీనివాసులు ఎమ్మెల్యే మద్దాలి గిరిధరులు వేరు వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు విచ్చేసిన వీరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అనంతరం రంగనాథ మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు లక్నో అహ్మదాబాద్ కు చెందిన ఐఐఎం ప్రొఫెసర్లు రవిచంద్రన్ వెంకటరమణయ్య సుమారు మూడు సంవత్సరాలు కృషి చేసి రాసిన మేనేజింగ్ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ లెసన్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ లార్జెస్ట్ పిలిగ్రీమ్ సెంటర్ పుస్తకాన్ని టీటీడీ చైర్మన్ వైపి సుబ్బారెడ్డి ఈవో ధర్మారెడ్డి శ్రీ పద్మావతి విశ్రాంతి గృహంలో ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ పుస్తక రచయితలు రెండు వేల పదిహేడు నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు టిటిడి యాజమాన్య నిర్వహణ భక్తుల రద్దీ నిర్వహణ దర్శనం అన్న ప్రసాద వితరణ లడ్డు ప్రసాదాల తయారీ పంపిణీ లాంటి అన్ని అంశాలలో టిటిడి యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి పరిశీలన జరిపి ఆ వివరాలు రాశారని చెప్పారు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కళ్యాణ కట్ట నిర్వహణ విధానం మహిళలు తలనీరాలు సమర్పించడానికి మహిళ క్షురకులను నియమించిన విషయాలు కూడా చక్కగా వివరించారని చెప్పారు కళ్యాణ కట్ట అన్న ప్రసాదాల పంపిణీ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు మొదలుకొని ఆన్లైన్లో గదులు దర్శనం టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం విరహాలు తీసుకోవడం లాంటి విషయాలలో కూడా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని టీటీడి ఎలా వాడుకుంటుందో చక్కగా రాశారన్నారు ఎంతో ఓపికతో పుస్తకం రాసిన రవిచంద్రన్ వెంకటరమణయ్యను అభినందించారు అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తరువాత టీటీడీ నిర్వహణ ఆస్తులు నగదు బంగారం డిపాజిట్ల అంశాలపై పాలక మండలి శ్వేత పత్రం ప్రకటించిన విషయం చైర్మన్ గుర్తు చేశారు గో ఆధారిత వ్యవసాయం గో ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయంతో పండించిన ఉత్పత్తులతో తిరుమల శ్రీవారికి నైవేద్యాలు తయారీ లాంటి నిర్ణయాల గురించి రచయితలకు తెలియజేశారు శ్రీ పద్మావతి హృదయాలయం ఏర్పాటు చిన్నపిల్లల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్మాణం తిరుమలలో ప్లాస్టిక్ నిషేధం విద్యుత్ వాహనాల వాడకం ఉద్యోగులకు ఇళ్ల స్థలాల మంజూరు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులలో నగదు రహిత వైద్యం అంశాలను చైర్మన్ వివరించారు వీటితో పాటు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ఏర్పాటు దాని ఉద్దేశం పది రోజుల వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ గ్రామాలకు చెందిన వారికి బ్రహ్మోత్సవాలు వైకుంఠ ద్వారా ఉచిత దర్శనంతో పాటు ఇతర అంశాలతో రెండవ ఎడిషన్ ముద్రించాలని చైర్మన్ కోరారు చిన్నపిల్లకాయలు అంటే మంత్స్ డేస్ బేబీస్ టు మంత్స్ బేబీస్ టు ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ లోపు మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు ఇవే కాకుండా ఈ మధ్య కాలంలోనే రెండు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ నెవర్ హ్యాపెన్ వీ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో యు హ్యావ్ బ్రాట్ ఆల్ అవర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ టీటీడి ఇన్ టు యు ఆర్ రిలీజ్ ద వైట్ పేపర్ it is there on website you know finances also we have released right there and not only assets even financial how how is our uh, what is the total undi collection gold. what is our uh, gold collection exactly. everything and what all the banks we are depositing everything you have released in the white paper also so i request you kindly go through this especially this two years period and give, try to release second is uh, 
second release or second edition or revised edition. Then only your task will be totally completed. Sure. We will agree, that, that is what we want to say. Okay. And congratulations for this uh, achievement. And also, we have also recently started uh, uh, after seeing the success of this uh, Padmavati Purdayalaya, we are our chief minister uh, advised us to go ahead full fledged speciality pediatric hospital, for which we have sanctioned already 250 crores. Yes, and construction is also going on. Maybe in another uh, 10 months, we will go go for inauguration of that hospital also. First of its kind in India, exclusively pediatric super speciality. And also recently, one more development took place, uh, cancer. Balaji Institute of Oncology also. Our honorable chief minister has advised us to start the cancer institute also. Though we have tied up with Tata Cancer Institute, and they have recently opened also, Though it is not uh, taking care of fully, because patients, incoming patients are more nowadays cancer patients. That's why our team minister has organized, asked us to build a total uh, Balaji Institute of Oncology also. That also in another 10 months will go for uh, full-fetched inauguration. We will get all this data. Please collect all this data from our concerned uh, HODs. <laughs>